Les indignés slovènes ne se contentent pas de protester, ils réfléchissent aussi et veulent proposer des alternatives au capitalisme sous sa forme actuelle. Dans cette ancienne centrale électrique, je vais assister à une conférence sur le marxisme. C'est organisé par une association qui s'appelle l'Université des ouvriers et des punks. Mitya, vous êtes représentant de Démocratie Directe maintenant. Vous, Marco, vous représentez l'Université des travailleurs et des punks. Dites-moi, quelle est la suite que vous voulez donner à ce mouvement des indignés La histoire des the mouvements comme like Indignados en Espagne a montré qu'ils avaient un relativement peu direct impact sur la vie politique et sur l'agenda de leurs gouvernements. Et la façon de changer ça, c'est probablement de soit um, organiser vos propres partis ou mouvements, comme quelque chose comme Syriza en Grèce, ou peut-être essayer de révolutionner certains des existants partis. Nous devons aussi aller aussi au niveau de la politique classique, au niveau de la level, je pense aussi, mais en même temps, ne pas oublier le mouvement mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose de propre au mouvement ici en Slovénie I think that this movement is also part of the movements that are going on in Europe, like Spain, like Portugal, because they are the same uh, structural reforms which are happening, uh, and uh, it's the same answer that uh, the politics doesn't represent us, and I think that we are connect and, uh, connected on regional and European level together. Well, I, I think there is might be a certain difference because uh, these states are. Um, Uh, some of the states are quite large, like Spain, and Slovenia is a very small country. So the impact of uh, movements like this can be much greater, the direct impact of movements like, the, like this can be much greater in a small country. Even the media presence is much stronger here. So this is maybe why we uh, have been a little bit more successful than our friends and comrades.